ओके हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सब मैं हूँ विशि और आप देख रहे हैं बॉन्ड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल मोतीलाल ओसवाल के ये दस धाकड़ स्टेव के चलिए जानते हैं कौन से ये स्टोव के और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो हम हर रोज हर दिन लाते रहते हैं और जब आज हमें घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा लीजिए जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए चलिए स्टार्ट करते हैं मोतीलाल ओसवाल के जो दो स्टॉक है मॉडल पोर्टफोलियो उसमें सबसे पहले नंबर पे कौन आता है जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है कि मैं पर्सनली जो पी बैंकिंग स्टॉक होता है उसको मैं अवॉइड करता हूँ लेकिन क्या है कि ये जो आपको एक मीन्स के पी स्टॉक खरीदना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इसमें सब पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि ये बैंक सबसे बड़ा है और क्या है कि मैं पर्सनली क्यों इसको अवॉइड करता हूँ क्योंकि क्या है कि अभी स्टेट बैंक की बात देख लो हाल फिलहाल में जो जेट वेरियस में जो उसका एन का चक्कर था तो सबसे ज्यादा पैसा जेट एयरवेज में एस का ही था अभी हाल फिलहाल में ऐसी खबर आई कि डी में भी सबसे ज्यादा पैसा एस बी आई का है इसीलिए क्या है कि मैं पर्सनली क्या है कि अब बैंकिंग स्टॉक अवॉइड करता हूँ लेकिन आपको क्या है कि पब्लिक सेक्टर वाले स्टॉक चाहिए मीन्स के पी एस यू स्टॉक चाहिए तो उसमें सबसे पहले नंबर पे ही मीन्स के एस बी आई बैंक ही आता है तो ये अच्छा है कि उसने क्या है कि पब्लिक सेक्टर से एक बैंक चुना है वो भी क्या है कि जो उसमें टॉप वाला बैंक है वो चुना है चलिए देखते हैं दूसरे नंबर पे कौन सा स्टॉक है दूसरे नंबर पे है आई बैंक हाँ ये क्या है कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है मेरे को भी ये बैंक बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि क्या है कि इसके कंपैरिजन वाले जो बैंकिंग है प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूँ जैसे एच डी एफ सी बैंक हो गया जैसे मीन्स के कोटक महिंद्रा बैंक हो गया एक्सिस बैंक हो गया तो इस सब में से जो मेरे को बेहतरीन वैल्यूएसन अभी लग रहा है वो है आई बैंक तो मैं इससे मीन्स के एग्री करता हूँ कि आई बैंक एक अच्छा बैंक है फॉर लॉन्ग टर्म अब चलते हैं तीसरे नंबर के स्टॉक के ऊपर जानते हैं कौन सा ये स्टॉक है एल अगर ये आपको क्या है कि जो कैपिटल गुड्स वाला जो सेक्टर है वो आपको पसंद है तो उसमें से आप एक ही स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं वो है एल एन टी लार्सन एंड टूब्रो क्योंकि ये क्या है कि कैपिटल गुड्स में ये लीडर है हालांकि पिछले एक साल से फ्लैट चल रहा है लेकिन क्या है कि अभी जो वैल्यूएसन पे वो अच्छे वैल्यूएसन पे अगर आप तीन से पाँच साल के लिए ले जा सकते हो तो एक बढ़िया स्टॉक है अब चलते हैं चौथे नंबर के स्टॉक के ऊपर जानते हैं कौन सा ये स्टॉक है चौथे नंबर पर आता है अल्ट्राटेक सीमेंट मैं पर्सनली ऐसा मान रहा हूँ जो सीमेंट सेक्टर है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए सूटेबल नहीं है तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है आप इसे एग्री भी कर सकते हो और डिसएग्री भी कर सकते हो हालांकि क्या है कि सीमेंट सेक्टर में अल्ट्राटेक एक लीडर है लेकिन क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके लिए मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि सीमेंट सेक्टर उसको अवॉइड करना चाहिए चलिए अब चलते हैं जो पाँचवा स्टॉक है उसकी तरफ पाँचवें नंबर पर है मारुति सुजुकी क्या है कि एक बढ़िया स्टॉक है लेकिन क्या है कि आप इसको ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो तभी आप अभी बाय कर सकते हो मीन्स के लॉन्ग टर्म मीन्स के तीन से पाँच साल के लिए आपका पीरियड टाइम पीरियड एक साल है तो आप इसको अभी वेट कर सकते हो हालांकि एक बहुत अच्छा स्टॉक है ऑटो सेक्टर में अब चलते हैं छठे नंबर की ओर जो छठे नंबर पे हुए भारतीय एयरटेल ये एक टेलीकॉम सेक्टर को बिलोंग करता है मैं पर्सनली ऐसा मान रहा हूँ टेलीकॉम सेक्टर क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए सुटेबल नहीं है लेकिन ये अपनी अपनी सोच होती है सब लोगों की डिफरेंट डिफरेंट चॉइस होती है आप मेरी बात से एग्री भी कर सकते हो और डिस भी कर सकते हो ये भारतीय एयरटेल क्या है कि एनालिसिस ऐसा मान रहे हैं कि ये आने वाले समय में क्या है कि जियो को टक्कर दे सकता है चलिए अब चलते हैं सातवें नंबर पे सातवें नंबर पे है कोल इंडिया कोल इंडिया क्या है कि एक डिविडेंड पे करने वाला हाई पेइंग डिविडेंड वाला स्टॉक है अगर आपको क्या है कि एक डिविडेंड मीन्स के डिविडेंड स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में चाहिए तो एक कोल इंडिया को आप पहले ऐड कीजिए क्योंकि क्या है कि आपका कैपिटल तो रहेगा लेकिन उसके साथ क्या है कि रिटर्न दे या ना दे लेकिन ये स्टॉक डिविडेंड जरूर पे करता है डिविडेंड इसका बढ़िया है तो आप क्या है कि कोल इंडिया को एक डिविडेंड पे के स्टॉक में आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और जो अभी इसकी वैल्यूएसन है वो भी वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएसन पे अभी ट्रेड कर रहा है अब चलते हैं जो आठवें नंबर पे कौन सा स्टॉक आता है उसके बारे में जानते हैं आठ नंबर पे आता है आई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन क्या है कि मेरे को ये ऑयल रिफाइंड वाली जो कंपनी होती है उस वो भी पसंद नहीं ये सेक्टर भी मेरे को रिटेल इन्वेस्टर के लिए सूटेबल नहीं है लेकिन क्या है कि आप इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि और भी स्टॉक है और भी सेक्टर है इसलिए मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि ये स्टॉक आप अवॉइड कीजिए अब चलते हैं नौवें नंबर पे नौवें नंबर पे है फेडरल बैंक एक अच्छा बैंक
जो फेडरल बैंक है यहाँ हालांकि अपनी क्या है कि जो ब्रांचेस है वो भी धीरे धीरे सिटी में बढ़ा रहा है जो नए नए सिटी उसमें अपनी ब्रांचेस बढ़ा रहा है और जो क्या है कि एक स्मॉल बैंक होता है जो छोटे से स्टार्ट करता है उस बैंक में मेरे को सबसे अच्छा बैंक लग रहा है अब चलते हैं दसवें नंबर पे चलिए जानते हैं दसवें पे कौन सा स्टोर है टेंथ नंबर पे आता है एशियन पेंट जो एक पेंट बनाने वाली इंडस्ट्री है उसमें से पहला मीन्स के इंडस्ट्री लीडर है ये तो हाँ ये भी मेरे को अच्छा लग रहा है गुड स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपको भी किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं हम उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और बाद में पब्लिश करेंगे और ऐसे वीडियो हम स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग लाते रहे थे तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाजू में जो घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टट्टा गुड बाय जय हिंद